السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أسعد الله أوقاتكم بكل خير ومحبة وسعادة تذكرون أكيد هذا الجهاز اللي هو يعتبر أول جهاز شخصي في العالم شاشته قابلة للطي ووريتكم مقطع سابق له كيف جمال هذا الجهاز طبعا يتفاعل معنا سواء جبناه من اليمين من بالطول أو بالعرض اليوم أنا بجيب مراجعة كاملة بكل التفاصيل حتى كيفية الشراء وبكم سعره وإيش الباكج اللي متوفر إحنا ممكن نستخدمه كمبيوتر شخصي أو كمبيوتر أعمال أو كبيئة مثل الأجهزة اللوحية ونقدر نشرح عليه نقدر نستخدم فيه كثير من التفاعل وخصوصا مع الأدوات المتوفرة مثل الكيبورد والقلم ومن أهم النقاط اللي إحنا لازم نراعيها خلال شراءنا أجهزة الكمبيوتر طبعا هذا الجهاز موجه لفئة كثيرة التنقل وفئة الأعمال والاجتماعات السفر الجهاز هذا ممكن يخدمكم ليش؟ إحنا نتكلم عن الجيل الأحدث من معالجات إنتل النظام اللي موجود هنا الويندوز الإصدار العاشر برو والبرو طبعا يختلف عن الهوم ويختلف عن نسخ أخرى هذه النسخة يستخدمونها قطاع الأعمال يستخدمونها أيضا رواد الأعمال والشركات لأن فيها درجة حماية عالية وفيها بعض الخيارات الإضافية مثل أيضا الشبكات لأنه دائما مكاتب العمل يكون مشتركين في شبكة واحدة بالإضافة إلى الشاحن السريع واللي هو USB Type-C بقدرة 65 واط وهذا الشاحن موجود منه عدة مساحات أو عدة رامات أو أيضا معالجات تختلف فيه طبعا الـ i5 وموجود الـ i7 الرام متوفر 8 جيجا بايت أما مساحة التخزين وهي بطاقة PCIe NVMe وهذه شريحة صغيرة يركبونها على الجهاز ممكن تصل إلى واحد تيرا مساحة التخزين من تجربتي أن البطارية تدوم من ثمان إلى عشر ساعات هذا استخدام جدا رائع خصوصا لقطاع الأعمال أو يعني اللي يطلعون كثير وكذا يعني حتى لو تستخدمه بالطائرة تستخدمه في وقت عملك هي ثمان ساعات أنت ما راح تطول أكثر خصوصا لو كان معك شاحن لو تشبكه بس نصف ساعة ممكن يعطيك ساعتين ثلاث ساعات عمل أربع ساعات لأنه الشاحن سريع اللي يميز الجهاز أنه في شريحة DTPM إيش تقول لك هذه الشريحة؟ هذه الشريحة يحطونها بداخل أجهزة لينوفو وتحمي لك المعلومات تحمي لك جهازك حتى لا سمح الله في حال السرقة لو حاول أحد أنه يستخدم جهازك اعتبر أن الجهاز مغلق عليه نهائيا حتى لو فك الهارد ديسك وقال بجرب هارد ديسك ثاني يتعطل عليه كل شيء حتى تستعيد بياناتك وهذه آه يعني ميزة مهمة جدا للحفاظ على خصوصيتك عندنا آه رفع الصوت وخفضة من هذا الزرين اللي زي ما تشوفونها هنا رفع وخفض الصوت هنا إغلاق الجهاز هذا الزر ومن هنا نضغطه ثاني مرة ويفتح لنا الجهاز طبعا الشاشة كاملة قابلة للمس حجم هذه الشاشة 13.3 إنش المميز فيها أنه معها الكيبورد هذه وتكلمت عنها سابقا والقلم القلم من مميزاته أيضا أنه إحنا نقدر نستخدمه في سكتشنج أو كتابة الملاحظات وتدوين بعض المهام اللي عندنا في العمل أما هذه الكيبورد صراحة من أجمل الاختراعات اللي أنا شفتها مع هذا الجهاز ميزتها النحف المنفذ وفي زر هنا نطفي ونشغل زي ما تشوفون اشتغلت بلوتوث وعندنا الماوس باد وهذه الأزرار المميز أيضا أنه في كيمستري أو مواءمة ما بين الجهاز وبين هذه الكيبورد لاحظوا هنا عندنا الشاشة تعتبر كاملة الآن تمام؟ لكن لو أحط الكيبورد انقسمت وجدتنا هنا ستارت زر ستارت أو ابدأ صار هنا بالأسفل مواءمة جميلة جدا وغريبة يعني خلنا نضغط زر ستارت صار بنصف الشاشة 
حاولوا انكم تلاحظون كيف انه نصفها او نصف الشاشه اللي بالاسفل او باسفل الكيبورد طافي الحين بيشتغل اشتغل وصارت كيبورد كامله او شاشه كامله وهذه الكيبورد ايضا من الجماليات في الاستخدام لهذا الجهاز حاطين لنا زي الصفطة الصغيرة من هنا نسحبها تمام ونقدر نخلي الشاشة قدامنا هنا الحين انا اقدر استخدم الماوس باد مع الكيبورد بطريقة سهلة جدا هنشوف ندور شعار لينوفو هذا شعار لينوفو وعلى فكرة اللي يميز هذا الجهاز ان المودم اللي بداخله الوايرلس طبعا يدعم شريحتين اما انك تشتري نسخة الفور جي وتحط له بطاقة سيم او نسخة الفايف جي للجيل الخامس هنا اللي موجود الان انا متصل فقط عن طريق الوايرلس وعلى فكرة يدعم واي فاي 6 وهي احدث تقنيات الوايرلس وايضا يدعم ال 5 جيجا هرتز من ناحية الاتصال لو نجرب سرعة الاتصال الآن بيعطينا سرعة عالية جدا 280 ميجا بالثانية خلنا نكتب بقلم أحمر أو أبيض نشوف أن ألوان ثانية اللون الأبيض أنا ليش أكتب بسرعة؟ عشان أوضح لكم التزامن ما بين القلم وما بين الشاشة وأيضا كيف يتعرف على كتابتي بسرعة عالية نكتب خلونا مثلا نجرب نروح اليوتيوب هذه تعتبر نصف شاشة عشان يطلع لنا الفيلم كامل تفرج عليه عندي من احد الخيارات كمان لما اضغط هنا يقول لي تبغى اقسم لك الشاشه واحد اثنين اثنين واحد او شاشه واحده بنقول واحد اثنين الحين انقسمت الشاشه وهذه هي صارت شاشتين الان هنا الدوكيمنت وهنا فاتح انا مثلا شيء جالس اتفرج عليه او ميتنج وعلى طاري الاجتماعات وكثره الاجتماعات الان والعمل عن بعد والدراسه عن بعد موجود في كاميرا سيلفي تدعم الى 720 وعلى فكره وزن هذا الجهاز ما يوصل حتى 1 كيلو حتى الغلاف الخارجي اللي هو عباره عن جلد لو نلاحظ كيف طريقه اغلاقه شوف كيف جميله يعطينا هنا زي الزجاج العاكس لو نفتحه يبدا ينغلق وصار عندنا كامل الجهاز بوريكم الشغله المهمه واللي تعتبر ايضا تحدي واغلقنا الكمبيوتر الشخصي الثينك باد اكس 1 فولد شوفوا كيف شكله مع الكيبورد بالداخل كتيب ملاحظات دفتر ملاحظات فتخيل انت تواجدت الحين باجتماع وتفتح الجهاز عندهم تبدا تسجل الملاحظات عندنا خلصنا من الملاحظات نغلق الجهاز شكرا للاجتماع اي طبعا هذا الجهاز هذا ثينك باد اكس 1 فولد انت ما شفتها هذا الجهاز من شركه لينوفو انت بالله يسعدك ترى معظم الأجهزة القابلة للطي تكون شاشاتها يبين لنا خطوط بالوسط وهذه قد تكون مزعجة لحد ما يتعود عليها الواحد شوفوا هنا بحاول أجيب لكم انعكاس اللون حتى تشوفون هل فيه وضوح في الثنيات اللي بالوسط أو لا طبعا لينوفو استخدمت ديناميكية وهندسة مختلفة في تطبيق المعايير حتى في كل ثانية تنشد الشاشة مع الجهاز هذا شكل الفصالات زي ما تشوفون شوفوا كيف تنفتح وتغلق 
وهذا موضوع مهم جدا لحماية الفصلات انه ما يدخل فيها اتربة وقبل ما اختم بانبهكم على نقاط مهمة كافة المواصفات موديلات الجهاز موجودة في صندوق الوصف في الديسكريبشن بالاضافة ممكن الدخول على موقع لينوفو السعودية او على الموزع المعتمد اعمال هاب دوت كوم هذه الموقعين موجود فيها المواصفات وموقع اعمال هاب يوفرنا الباكج الكامل جهاز لينوفو ثينك باد اكس 1 فولد بالاضافه مع الكيبورد الخاصه فيه والقلم وايضا يجي مع الباكج سماعات الثينك باد اكس 1 شعار لينوفو وموجود هنا اكس 1 ومن الخلف الثينك باد وهذه مسكتها خلونا نفتحها شوفوا كيف شكلها هذا شكل السماعات طبعا احنا نثني هذه ونثني هذه ونلبسها وهذا تصميمها شوفوا كيف تصميم الجلد تصميم السماعة من الداخل بالاضافة الى شعار ثينك باد اكس 1 وهنا عندنا الازرار للتحكم وهذا شكلها بداخل علبتها وهذه كانت مراجعتي كاملة لكافة مواصفات جهاز لينوفو ثينك باد اكس 1 فولد اول كمبيوتر شخصي في العالم شاشته قابلة للطي اتمنى من خلال هذه المراجعة اني جاوبت على كثير من استفساراتكم و ايضا طرحت لكم تجربتي مع هذا الجهاز وايش ايضا تجربة المستخدم من ناحية الكيبورد والقلم والشكل الخارجي والمواصفات لا تنسون تضغطون على زر الاشتراك في قناتي على اليوتيوب وايضا شرفوني في حسابي على تويتر باسم طارق الجاسر هذه اطيب تحية واتمنى لكم حياة سعيدة وفي امان الله